Toen ik erachter kwam dat er zo ontzettend veel meer oorzaken zijn van twijfel, dan het ligt, ligt aan je relatie en je moet het uitmaken, veranderde dat alles. Want toen kon ik er eens aan gaan werken. Toen kon ik werken aan de twijfel en het daadwerkelijk loslaten. En nu, tien jaar later, ben ik echt super gelukkig getrouwd ondertussen met diezelfde jongen waar ik zo ontzettend over twijfelde. Dus we gaan het hebben over zes oorzaken van twijfel en daar ben ik zo ontzettend blij om. De eerste, we gaan er gewoon meteen in duiken, is alles is goed tussen jullie. En dat klinkt echt als een bizarre reden waarom, waarom je gaat twijfelen. Maar soms is het zo dat juist als het goed gaat, je ongelukkig bent en dan denkt, oh dat moet wel aan mijn relatie liggen. Want, hier zit een overtuiging onder, als ik echt met de ware zou zijn, als deze relatie echt helemaal goed zou zijn, dan zou ik de hele tijd gelukkig zijn. Dan zou ik me de hele tijd goed voelen. En dat is natuurlijk niet zo. Af en toe zitten we gewoon niet lekker in ons vel. Zijn we gespannen? Voelen we angst? Voelen we van alles? Zijn we misschien zelfs echt wel een klein beetje ongelukkig? En als je dan de overtuiging hebt dat in een relatie, als je, als je echt de juiste relatie hebt, dat je altijd gelukkig bent, dan pakt je angstbrein, dat deel van je brein wat alleen maar vanuit angst denkt en je wil beschermen, Pak meteen je relatie. Oh, dat is de reden. Want anders zou je wel gelukkig zijn. Anders zou je je wel helemaal goed voelen. En dus ga je heel erg focussen op de relatie. En ga je daar heel erg naar kijken. En uh, het probleem eigenlijk oplossen daarin. Terwijl je voelt je gewoon... Je zit niet zo lekker in je vel. Dat kan gewoon gebeuren. Dus dat is de eerste. Dat je eigenlijk een verkeerde associatie legt. Een verkeerde associatie hebt met... Ik voel me niet goed, dus dat moet wel aan mijn relatie liggen. Want als mijn relatie echt goed zou zijn, dan zou ik me niet zo voelen. De tweede is ook een overtuiging. Er zijn veel overtuigingen die tot twijfel kunnen leiden. Ik ben het niet waard. De overtuiging ik ben het niet waard kan tot twijfel leiden. Omdat als jij liefde krijgt, onvoorwaardelijke liefde misschien zelfs in deze relatie. Dat klinkt fantastisch. En dat klinkt als iets wat we allemaal willen. Maar als jij het niet gewend bent. Als je niet gewend bent dat jij zomaar liefde krijgt. Dan voelt dat onnatuurlijk. En dan krijg je het gevoel. Er klopt iets niet. Er gaat iets niet helemaal goed in deze relatie. Er zit iets niet helemaal goed. Dus dat komt voort uit de overtuiging. Ik ben het niet waard. Ik moet werken voor deze liefde. Ik moet daar iets voor doen. En waarom krijg ik het zomaar? En dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld het gevoel krijgt dat de liefde niet oprecht is die hij je geeft. Dat, je, uh, dat hij gewoon alleen maar een lieve jongen is. En dat hij dat altijd bij iedereen zou doen. Dat het niet speciaal aan jou ligt. Dus je gaat eigenlijk twijfelen aan de bron van die liefde. Omdat je gewoon niet kan geloven dat jij onvoorwaardelijke liefde helemaal waard bent. En helemaal mag ontvangen. En dat is natuurlijk wel zo. Maar overtuigingen zijn zo sterk. We hebben zo ontzettend veel invloed in wat we geloven over onszelf, wat we toestaan, wat we niet toestaan, wat we ervaren, wat we voelen. En zo kan het dus zijn dat jij oprechte liefde, onvoorwaardelijke liefde, gewoon niet helemaal aan kan nemen. En zelfs dat dat onnatuurlijk voor je voelt, ongemakkelijk voor je voelt, waardoor je denkt, dit kan toch niet goed zijn. Deze relatie kan toch niet goed zijn als ik me niet helemaal hierbij kan ontspannen. Maar dit kun je aanpassen. Je kunt absoluut gaan geloven dat je veel meer liefde waard bent. En dan zul je ook zien dat die twijfel minder, minder en minder wordt. Omdat het eigenlijk je probeert te beschermen hierbij. Want jij gelooft, ik ben liefde niet waard, maar ik krijg wel liefde, dus er klopt iets niet. Error, paniek, chaos. En je angstbrein probeert je dus te beschermen. En dan ga je twijfelen aan de bron van die liefde. De derde reden, de derde oorzaak van twijfel is niet verliefd zijn of niet genoeg verliefd zijn voor je eigen gevoel. We hangen namelijk best wel veel op aan verliefdheid. We willen allemaal verliefd zijn en uh, vinden dat ook heel erg belangrijk. En we krijgen dat natuurlijk ook heel erg mee vanuit de media. Je moet super verliefd zijn en als je de ware tegenkomt, dan weet je het meteen. En liefde op het eerste gezicht. En het is haast geworden alsof hoe verliefder je bent, hoe beter. En hoe meer dat betekent dat dit de ware is. Maar dat is echt alle kanten op niet waar. Want 
Je kent waarschijnlijk wel een, een stel, een relatie waarbij zij allebei super verliefd zijn op elkaar. Maar eigenlijk iedereen eromheen zegt, dit is niet een hele gezonde relatie. Uiteindelijk maken ze elkaar niet gelukkig. Dus je kunt super verliefd zijn en helemaal blind dus eigenlijk voor hoe de relatie echt is en of die je echt wel gelukkig maakt of niet. Daarnaast is het ook zo dat als je eh, niet verliefd bent aan het begin van je relatie, dat dat kan groeien. Dat kan groeien. En langzaam verliefd worden kan echt leiden tot veel gelukkigere relaties. Dus het is niet zo, het is niet absoluut zo, dat super verliefd zijn aan het begin een zekerheid is, want dat is wat je eigenlijk wil, een zekerheid is dat je gelukkig wordt uh, later in je relatie. Ik heb, um, omdat ik zelf ook heel erg twijfelde, heb ik honderd stellen geïnterviewd die langer dan 40 jaar gelukkig getrouwd waren. En dit was een van de grootste eye-openers die ik kreeg, terugkreeg van ze. Dat ik dacht altijd, je moet super verliefd zijn in het begin, want het wordt alleen maar minder en minder en minder en minder. En als je geluk hebt aan het einde van jullie leven samen, dan is er nog wat liefde over. Maar het kan ook eerder op zijn en dan moet je weg. Dus je moet wel heel erg verliefd zijn aan het begin. Maar wat ik van die stellen de hele tijd terug hoorde, was nee, we waren eigenlijk helemaal niet zo verliefd in het begin. Maar het groeide en het bleef groeien en het bleef groeien. En één verhaal daarvan, van Miep en Bob, bleef me daar zo in bij... Want Miep vertelde dat Bob in het begin van hun huwelijk, dus toen waren ze al getrouwd, naar haar toe kwam en zei, Miep, hou je ook van me? En Miep zei, nou, ik weet niet of ik van je hou, maar ik vind het wel heerlijk om met je samen te leven. En ik liep echt helemaal vast, want ik dacht, ja maar als je, als je getrouwd bent, dan hou je toch minstens van elkaar, maar je bent toch zelfs verliefd, hoe kun je trouwen zonder dat je verliefd bent of weet dat je van elkaar houdt? Dus ik, error. Maar zij zei meteen daarna... En het ging eigenlijk van, vanuit dat, dus vanuit uh, een warm bad. Ze zei wel dat dat, dat dat het was, die relatie was wel een warm bad. Groeide het, ging ik hem steeds leuker vinden en uiteindelijk werd ik echt verliefd. En ze zegt nu, 44 jaar later, als ik aan hem denk, dan krijg ik vlinders door mijn hele lichaam. Oh my god, <laughs> hoe cool, door je hele lichaam. Dus dat is mogelijk. En ik hoorde dat keer op keer op keer terug. Dus het is absoluut niet zo dat je aan het begin van je relatie super verliefd moet zijn, omdat het anders sowieso gedoemd is. Het kan zijn dat je dan echt een bepaalde zekerheid wil, een bepaald perfectionisme, wat gewoon niet nodig is. Liefde kan groeien, verliefdheid kan groeien en dat kan zelfs zorgen voor echt nog veel fijnere relaties. Als je daar meer over wil weten, heb ik ook een filmpje over opgenomen. Vijf redenen waarom langzaam verliefd worden je uiteindelijk gelukkiger maakt. Daar. Um, de vierde reden is patronen uit het verleden. En dit is echt een enorme, en dit was ook eentje die voor mij heel veel verschil maakte. Heel vaak voelen we ons aangetrokken tot uh, mensen die vertrouwd voor ons voelen. En dat betekent dat het, het soort liefde, de voorwaarden die daaraan hingen toen wij jonger waren, heel erg bepalen wat we nu accepteren in liefde en wat nu vertrouwd voelt voor ons. En ik realiseerde me dat uh, Arjen, mijn man, helemaal buiten dat patroon viel. Dus ik had een bepaald patroon. Ik stapte elke keer in dezelfde relaties met jongens die emotioneel onbereikbaar waren, die afstandelijk waren, die mij eigenlijk niet echt wilden. En daar voelde ik heel veel liefde voor, dacht ik. Aantrekkingskracht vooral. Maar het, uiteindelijk als ik er nu op terugkijk, denk ik ook gewoon het, het voelde vertrouwd. Ik kende dat, werken voor aandacht. En bij Arjen hoefde dat niet. En dat maakte me gewoon in de war. Het, 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 het viel gewoon helemaal buiten het patroon. En dit is ook waarom twijfel goed is en goed kan zijn. Omdat... Patronen leiden niet per se tot geluk. Als ik nu in een relatie zou zitten met een emotioneel onbereikbare afstandelijke jongen, zou ik echt niet gelukkig zijn. Dus het kan ervoor zorgen dat je gaat kijken naar die patronen. Van goh, waar val ik eigenlijk normaal op en waar voel ik zoveel voor? 
En dat betekent niet dat je gedoemd bent om de rest van je leven altijd maar dat patroon te blijven herhalen. Gelukkig niet. Daar kunnen we absoluut wat in doen. Daar kunnen we in helen. En dan kan je ook veel meer liefde gaan ontvangen in een gezonde relatie. In een relatie die je uiteindelijk echt gelukkig maakt en die zoveel potentie heeft. Dus waar ik in het begin niet zo heel veel voelde voor Arjen, omdat hij buiten dat patroon lag en mijn systeem er eigenlijk niet op ingesteld was om gewoon maar onvoorwaardelijke liefde te krijgen, wat hij me gaf, um, heb ik dat wel ontwikkeld en voel ik steeds meer en het wordt steeds meer. En hoe cool is dat? Want dan weet je nooit waar het... Ik weet niet hoe ik me over tien jaar ga voelen, hoe verliefd ik dan ben. Uh, dus het, daarom kan twijfel ook daadwerkelijk goed zijn. Twijfel hoeft echt niet slecht te zijn. Het is een beschermingsmechanisme en het kan ervoor zorgen dat je echt gaat kijken naar je patronen en naar de dingen die nog geheeld mogen worden bij jou. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat je zo'n ontzettend veel fijnere, rijkere, meer liefdevolle relatie hebt. Hoe cool is dat? De vijfde reden is mannelijke en vrouwelijke energie. En deze, moet ik altijd even waarschuwen, is een beetje zwart-wit. Dus... Uh, en gaan generaliserend, allebei. Maar ik wil hem toch even noemen, omdat dit ook gaat over aantrekkingskracht... en we dat allemaal wel heel belangrijk vinden. Terecht ook wel. Maar het kan zijn dat je ergens een keer op een vakantie of in een vorige relatie... hele heftige aantrekkingskracht hebt gehad. Nou kan dat te maken hebben met die patronen uit het verleden, wat ik net noemde. Het kan ook te maken hebben met... Um, Mannelijke en vrouwelijke energie. We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons. In een bepaalde balans. En hoe sterker hij staat in zijn mannelijke energie. En hoe sterker jij staat in jouw vrouwelijke energie. Hoe sterker de aantrekkingskracht is. En op een of andere manier hebben we hier ook het idee bij. Dat dat er sowieso voor zorgt dat, um, dat we voor eeuwig gelukkig zijn. Ik weet nog wel dat ik een vorig vriendje had. Waarbij ik dus heel sterk dat die aantrekkingskracht had. En ik dacht, oh zo moet het voelen. Zo moet het ook voelen met degene met wie ik voor altijd samen blijf. En dat was bij Arjen niet zo. Uh, maar uit onderzoek komt dat als je meer, allebei meer in balans bent, dat de aantrekkingskracht misschien minder heftig is, maar wel uh, blijft groeien door jullie relatie heen. Ook dat kan blijven groeien. Uh, en er is dus een bron van passie en aantrekkingskracht die een leven lang door kan gaan. En dat is... Uh, intimiteit en vriendschap. En dat is dus een veel duurzamere bron dan die hele heftige oer aantrekkingskracht eigenlijk. Niet dat die slecht is, niet dat het dan niet zou werken, maar uit onderzoek komt gewoon dat stellen die langer gelukkig bij elkaar zijn, vaker meer in balans zijn. En dat dat dus absoluut kan groeien. Dus ook al is dat er nu niet per se heel erg, dat kan absoluut wel zo groeien. De laatste, de zesde, is de angst voor intimiteit. Echt een enorme als jij bang bent om jezelf helemaal over te geven, omdat je eigenlijk misschien ook bang bent voor afwijzing of zelfs verlating, dan is twijfelen de perfecte manier om je niet helemaal over te hoeven geven. Perfecte excuus, omdat um, zolang je twijfelt, hoef je je niet over te geven. Zolang je twijfelt, heb je een reden om dat niet te doen. En denk je, nee, maar ik moet het eerst zeker weten. En dan kan ik me helemaal geven. Dus ook hierbij is twijfel gewoon eigenlijk weer een beschermingsmechanisme. Dat is het op zo ontzettend veel manieren. Er zijn dus absoluut meerdere oorzaken van twijfel. Dit zijn er nog lang niet allemaal. Maar nu heb je in ieder geval een beetje een beeld van wat het ook kan zijn. En dat het absoluut niet alleen maar aan je relatie ligt. En het dus ook niet betekent dat je het uit moet maken... Zeker als je dat niet wil, is dat nooit nodig. Absoluut nooit nodig. Als je een van deze oorzaken herkent, laat hem even weten in de comments. Ik ben altijd benieuwd wat je herkent en het is altijd verschillend. Het is super interessant om te weten. Als je benieuwd bent of jouw twijfel aan je relatie ligt of niet, doe dan de twijfelquiz. Die staat ook hier in de omschrijving beneden. En dan kan je erachter komen of je twijfel aan je relatie ligt of misschien meer bij jezelf. En dan kan je eraan werken en het loslaten en uiteindelijk niet meer twijfelen. That's possible! Als je meer wil weten, kun je hier nog vijf redenen waarom ik twijfel eraan waren kijken. Waarin ik je uitgebreid vertel over... Waarom ik twijfel aan een jongen waar ik nu zo ontzettend gelukkig mee ben. Uh, en vijf redenen waarom langzaam verliefd worden je uiteindelijk gelukkiger maakt.